onat erg muzikas bathur në për er. Deti nisi zërat me gjenit e tia. Këng o këng kumbytet dashuria shpirti ri zhuar dhembjen vetë fler onat erg muzikas bathur në për er. Nata dhe muzika, si të shiet që nga kënga e pare e poemës, që shërben si një prolog, janë dy koncepte pa të cilat nuk mund të meret me mend dashuria. Shtektimi në qiel filon nga toka dhe përfundon po aty, pas zdo shtektimi vim sërish në skel. Hipur mbi krahet e fantazis në këngën e dytë, po e t'i shëtit në brigjet e nilit, pran piramidave të lashta madhështore, aty ku dashurin e ka përjetsuar në gur faraoni Tutankhamon. Tet këtë tip strofe, që hanqari e përdor edhe në kryimet të tjera, e hasim edhe të agoli, po qari, lam të mirë eti. Natën masiel deti aty të kë balkoni një dashuri të hidhur të largët antike. Një dashuri shkretëtire të fshet e besnike dashurin e vetme që kisht të tankamoni natën masiel deti aty të kë balkoni. Për dashurin dhe fshetësit të saj, si pas poetit, më mirë se papiruset, flasin gurët. Ata gurët të nilit e din historinë. Nga brigjet e nilit që ndryn në vete shumë histori dashurish dramatike, poeti zbret në brigjet e e gjeut, aty ku ka jetuar poeti i pari botës, Orfeu, që spushon së kërkuari e uridikën e ti. Në këngën e tret, ku se cila strof filon me fjallën dashuri, me dhe të madhe, bëhem për pjekje të përkufizohet dashuria, të tregohet se që është ajo. Dashuria është si lumi që derdhet në det, si nata që zdi që është gjumi, dashuria është hëna që thyet në gjethe dhe aldebarani që digjet në ethe, dashuria janë sytë, duart, buzët dhe një e trokitur natën në derë. Edhe kënga e katërt hapet me imajin e detit dhe të natës që zjon djenjen e malit, fjalë që arbëreshet e përdorin edhe sot në vend të fjales dashuri. Ndërfutet, pak sa i modifikuar, vargu i pari Milosaus, lis jeta e poetit në ujtë të kalteruar, nën sistemi i të shprejurit poetik, ruet edhe këtu, në atë mënyrë që se cila strof hapet dhe mbyllet me tog fjalëshin, ja deti. Dëgjohet kënga ma gjepë se e sirenave, ndërsa odise u i lidhur për direj këtë anjes për piqet t'i bëj balë të ndimi. Këngët vijuese, e pesta, e gjashta, e shtata dhe e teta, shpërfaqin, si kurse edhe të më parshmet, aspektet të ndryshme të objektit të këngëtimit, yllit Aldebaran, që është sundues absolut i shpirtit të pojtit. O Aldebaran t'i yllit imi vetëm. A i është kudo, në tok e në qiel, në dete në lumë, në rër e në shkretëtirë. Me të pojti identifikohet plotësisht, o Aldebaran jam binyaku yt, fëtridjet e një. Poema Aldebaran është kryimi më i gjatë poetik i Mihal Hanjari. Ajo përbëhet nga gjithë se 355 vargje të kompozuara në një tërsi kuptimore për i tetë njësish. Nuk besoj të jetë e rastit kjo ndarje e poemës në tetë pjesë, formalisht ato ndahen me nga një yllës në mes, nga që Hanjari si kryues me një uri nga astronomia do të ketë ditur se numri tetë është numër që shpre harmonin kosmike. Djet emri yullit Aldebaran bjen nga Arabishtja dhe ka kuptimin në djekës. Besohet se a i ndjek yllësin e plejadës, prandaj sa do spekulativ që mund të duket kuj pohim numritet në këtë rast, në poemthin erotik të të pjesës të hanqarit, sugjeron 7 yjet e plejadës plus Aldebaranin si në djekës i tyre. Nëndë stilemën lisjeta, poeti e ka përdorur edhe në poezit që ka përkëthyrë nga frëngjishtja, të abeli dhe kajni e bodlerit, moti për të rritej e renjerit, Përëndim i vë e hygojt dhe për të rritje e malarmes si zëvëndësim për fjallë e shpreje që në frëngjisht shprejnë rritjen, shtimin, gjallërin dhe për të rritjen. Djetë shi, jë, që valier a gerë brand, rjenik simbola, fa 465. Më shumë se me numrin e vargjeve dhe vëllimin e saj, poema në fjallë imponohet me gjersin e përmbajtjes, me thelsin e mendimit, me shumësin e metaforave dhe simboleve, me rezatimet e shumë të asociative dhe me strukturën e saj kompozicionale, solide në gjdo pik pamje. Si form letrare Aldebarani mund të quet poem lirike meditative, pse jo edhe filozofike, që me frymën e saj ezoterike ta kujton bukurin e naimit dhe sidomos valen e yve të laskushit. Veç se është pak më e rëndë për ledzim se të parat dhe kërkon angazhim më të madhë nga ledzuesit. Aldebarani është nga ato kryime poetike që nuk shiohen që në ledzimin e. Par I njëti konstatim vlen madja akoma më shumë edhe për poemtin me njërë. Që është në base kryimi më kompleks i poetit, një mbëdhjet në shënimin e vënd në fusnot nga botuesi, lidur me titullin e ti jepet kysh pjegim, guri lartë, zakonisht i pak dhendur, i drejt, që përdorej në monumentet neolitike, 
i vetmuar ose pies e një reshti ose rethi. Poet me kultur, hanjari solin në poezin shipe tema dhe simbole që nuk hasen të poetet e tjerë. Menhirët janë gurë të mpreth që vijen pran ose si përvarit dhe që, si pas besimit, luajnë rolin e rojtarit të varezës. Te keltët ata janë ngritur për ndetë njërzve të mëdhenj, priftërin, poet, profet. Simbolika falike është pashtu, si pas antropologve, një nga kuptimet e mundshme të gurit pre historik me emrin menhir. Nuk është as pak i let dhe shifrimi i kësaj figurët e hanqari. Menhiri është një kryim poetik jo linear, kumbresat, impresionet, ndjesit dhe imajet derdhen si në një ujvar. Subjekti lirik rëfen u dhëtimin e ti imaginar veti dytë, kur unë gjitëm të dy për her të parë mbi koder, në një kohë dhe hapsir të pa për caktuar. Dejti, rëra dhe ret janë tri figurat bas të tekstit poetik që personifikojnë tri dimensionet të kosmosit, token, ujnë dhe qielin. Rër dhe rëm menhirin e dashuris son ah e keni ju. Poem thi menhir është, si që është thënë, apo teos e dashuris. Në vargjet e ti himnizohet dashuria si ndjenje në plan universal dhe evokohet një dashuri e pastër, sa reale, toksore, aq edhe nebuloze, qielore, që ndodhë bus dejtit, kur unë gjitëm të dy për her të parë mbi kodër, kur e ndjem që dejti ish atje për tej. Imajji i kodrës ku në gjitën dy të rinjë dhe i detit për tej, ta kujton do e mos dashurin e Milosaus me rinën të vej pra rinore e deradës, këngët e Milosaus. Dhe jo vetëm kaq. Më shumë se thjesht imajji është pasioni me të cilin i këndohet da, shuris, o dashuri e ti që na bënd të zgjohemi të nga zëllyr që u zgjoham ashtu si kliti pulbarda e poezis jeronim poeti. Dashuria dhe natyra shkryen natyrshëm me gjendjen shpirtërore të subjektit lirikë, e cila i nxanë një deje e të shkaktuar nga nektari i dashuris. Dashurin poeti e shetë të shkryrë në natyrë, të kdejti në talaz dhe bunaz. Toni i ligjërimit është i lartë. Një mbëdhjet kam parasysh variantin e plot të botuar të libri gëdhen një statuj 2005. Emotiv, për të mos thënë edhe emfatik, vargjet fillojnë po thuaj se se cilën herë me apelativin, o dashuri, kurse vargu i gjatë, i qliruar nga konvenca e metrit dhe e rimës, por me një rritëm të brendshëm dinami. Si në një kalidoskop, poeti derë të fjallet, tinguit, njyrat, figurat, krahasimet, metaforat dhe apostrofimet e zjarta, o dashuri lot i vesës në qepal të mëngjesit dashuri dashuri dritë e but e muzgut plot gjemi. Po përse poeti e quajt i menjir këtë kryim poetik, aqë më shumë që, pos në titull, kjo fjalë për mendet fare pak në vargjet e ti, gjithë se i tri herë? Për gjigja është e thjesht. Menjiri është arketip i dashuris, por edhe i artit, poezis, pavdeksis. Ashtu si menjiret e lash monumental, edhe dashuria është e pavdekshme dhe në thelb edhe e pandryshueshme, që nga koa e neolitit e gjerë mëso. Mbi tokë e det e qielë në dritë e erësirë o dashuri që mbive u bërë zogë i lirë. Je gjithkun një loj si dit në parë. Dashuria është stina më e bukur e jetës, ajo është dese si muzika e Vivaldi. Mihal Hanqari këndon për dashurin në mënyrën e ti me pasionin e një romantiku latent i cili e ngre lartë atë si ndjenjë duke i dhenë për masa kosmike. A i ngre për mendore të lartë e të fortë si menhiret neolitik ndjenjës së dashuris e cila. Siel gëzim e lumturi, por edhe trishtim e vetmi. Mihal Hanqari e pasuron lirikën shqipe të dashuris me tema, motive, për mbajtje e frimzime po thuaj se të patrajtuar nga poetet e tjerë, por edhe me mjete e forma të reja shprese. Por si kryues me kultur të gjerë dhe me kërkesa të larta estetike, a i është i vetëdishëm se mënyra e ti e të kënduarit për dashurin nuk është as e vetmja e as më e mira, si që deklaron me modesti në vargjet e më poshtme. Le të këndoj kush di më bukur se sa unë më shumë ka këngë se dashuri në bolë. Dashuria është kudo si aeri, uji dhe zjari. Yjet në qielë, gurët në tokë, lumi, deti, rëra, redë, zogjë shpalin triumfin e saj në botë, ndërsa arti, muzika, poezia përjetsojnë zjarin që ndes ajo në shpirtin njërzor. Atë zjarë në shpirt jeti që ma ndes jeti zë i detit që vjen e më kërkon. Që vjen si një ndër e si ndër shkon dhe kur vjen mëngjesi ëndra prap më vdes atë zjarë në shpirt jeti që ma ndes. Si për arshi pipën e kohës e rinis, strofa e cituar më si për është marë nga libri i ti i parë me poezi lundërtar, një mi e nëndëqind e dyzet e katër, edhe për hanqarin që mbeti për heriri në jetë dhe në poezi, 
Dashuria është shtysa që e shpje anien e fatit drejt limanit të vojtjes dhe bukuris. O dhe rëfyës në këtë rrugëtim të pasosur drejt dashuris është hylli i ndritëshëm Aldebaran, kurse cak i ti guri prej historik me njërë që duke qenë gurvari e shëndëron himnin në epitaf. Kronotopia e Parisit Në vitet 1994-1995, Mihal Hanjari qëndroj në Paris si lektori i gjuës Shqipe dhe i qytetërimit Shqiptar në Inalko, institucion në të cilin, krahas gjuëve të tjera, mësohet edhe gjua Shqipe. Qëndrimi në këtë qytet, mek e poetve dhe artistve të botës që i fryqëm për të. Gjatë kësaj kohë a i shkroj, ndërtë tjera, ciklim prej dhjetë poezish me titull Poezit e Parisit që përfshim bjershat, Saint Mary, Chartres, në muret e metros, Mosk, Bulevardi Saint Germain, Stadiumi Antik, Place de la Concorde, Centre Culturel Gjorgje Pompidou, në parkun Montsoris dhe Mais au Sant Leneges Dantan, donë se temës së Parisit poeti i referohet edhe në bjershat të tjera jash këti cikli. Janë këto ndër poezit më të bukura të Mihal Hanjarit dhe ndër poezit më të bukura kushtuar Parisit të shkruara nga ndonjë poet shqiptar. Si që është e natyshme për poezit e këti loj, ato evokojnë mjedise pitoreske të qytetit bus senës, kafene, parqe, sheshe, bulevarde, metron e famshme Parisiene, kejet me antikuar eti, si dhe objekte të një ora kulturo-historike, kisha. Katedrale, muzeume, galerie salone që frekuentohen nga piktoret dhe artistet, por mësë shumë ti flasim për poezin dhe poetet. Aqë sa mund të thuet se në vargjet e këti cikli zhvillohet një dialog në vargje me poezin dhe poetet frances të dy. Shekujve të fundit Cikli hapet me poezin e bukur Saint Mary, e cila është një mrekulli e vërtet tingush, rimash dhe figurash. Personajet të saj janë dy kloshar Parisien që strehojnë në kishën Saint Mary. Bënftot e bje shi dhe qifti i kloshareve të pastrej gjenstrej në kish. Aty, pran ikonës, në ndritën e zbet të qirinve, bëjnë dashuri dhe ashtu të përqafuar i zë gjumi. Të bësh dashuri në kish e në gjami është më katë përdosje e shtëpisë së zotit, por ja që poeti nuk mendon ashtu. Dashuria është dhurat e përëndis, andaj bit e ti, njerëzit, qofshin bretër a kloshar, e shiojnë një loj atë. Vjersha mbyllet me vargjet në të cilat mbizotërojnë, si kurse në strofat e tjera, rimat me zanoren i dhe e që sugjerojnë heshtjen dhe qëtsin. Dhe ajo fle dhe aji fle dy kloshar gjinë në gjithë zot, as kush nuk i përse. Që nga kisha Saint Mary Pason vjersha dy strofës e qartres e përbër nga dy katrena në të cilën subjekti lirik përsiat për përkosin e njëriut në këtë bot, duke marrë shkas nga qelqet e ndezurat të kishave të qartrit, qytet në ju përëndim të Parisit. I njohër për katedralen e ti të bukur mesjetare, një kryeve për arkitektonike e lojit të vedhë. Dhe i ka që të mbetem mes fushave me vesë. Në qelqet me njëra të kishave të qartres. Fantazin e poetit e nëzisin, do e mos, krahas kishave e katedraleve edhe metroja e famshme e Parisit që është një bot më vete në muret e metros, pas taj muzku Parisien që i shërben vizitorit si shkas për meditim, muzk, bulevardi sen. Gjermen me shenjat e ti daluese, bulevardi Saint Germain, stadiumi antik i qytetit me shkallet e mbuluar nga bari, stadiumi antik, sheshi konkord me obelisku në siel nga Egypti i lash që ndëron mërmërimën e largët të nilit, Place de la Concorde Cendra kulturore Gjorgë Pompidu e njohër me emrin populor Beaubor Centre Culturel Gjorgje Pompidou dhe Parku Monsuri në afërsi të qytetit ndërkomtar të studentëve, ku ka banuar një ko hanjari gjatë qëndrimit të ti në Paris, në Parkun Monsoris. Se cila nga këto poezi ofron një pamje, një pejzaj ose një përjetim nga qytetit të cilin Walter Benjamin i e quajti, kërë qyteti i shekullit të nëntëmbëdhjet dhe i til mbeti edhe në shekullin e njëzet. Mirë po, më shumë se vjersha për shkruese që ofrojnë pamje tërhejsë se për syrin si ato që ofron me bolët Parisi, vjershat e mësi për me janë, cila më shumë e cila më pak, poezi lirike meditative që duke marrë shkas nga kontakti me bukurit e rala të këti qyteti, shprejnë vizionin e pojtit për jetën, dashurin, artin, vdeken dhe pavdeksin të njizura në mënyrë mjeshtërore në vargje kryesisht të regulta, strofike, pa thyrje të mëdha metrike e formale, por të qliruar nga ngurtësia ritmike, figurative dhe semantike e pojzis tradicionale. Raporti që vëpojti me Parisin është dialogues në kuptimin që këti nocioni i apin përfajsuesit e teoris intertekstuale. 
Hanjari citon parafrazon komenton vepra facte të dhëna emra eti. Por mjeshtëria e ti si po e qëndron në mënyrën si e bën këtë, let, natyrshëm, pas forcime. Sintezen faklume të këtyre motiveve dhe të kësaj teknike të shkrimit e gjemë në vjeshëm për mbyllëse të ciklit, që mban si titul vargun e famshëm të vionit, mais au sont les neiges dantan. Mirë po, para se të kalojmë në analizën e kësaj poezie, le të themi ndo një fjal për poezit e tjera të këti cikli, të cilin vet poeti e quajti thjesht, poezit e Parisit. Qendra kulturore me emrin e ish presidentit Frances, Georges Pompidou 12, bëhet objekt frëmzimi në poezin centre culturel Gjorgje Pompidou. Atmosfera që mbretëron në këtë tempul modern kulturor është krejt tjetër nga jo e tempulit fetar, Saint Mary, e gjall e dinamike dhe jo e heshtur e statike. Kjo është bot e librit, e kompjuterit, e konferencave shkencore, e ekspozitave, e koncerteve dhe e shfaqeve filmike e teatrore, ku hyn e dalin njërës të profileve të ndryshme, student, intelektual e të tjerë. Pas i përshkruan në holë si arkitekturën e këti objekti dhe gjallërin e ti, pojti e mbyll vjershën me një kontrast, kloshartë që flenë në nëhien e këti tempulli mbulluar me gazetën Libration. Poezia Bulevardi Saint Germain sa johet nga tri pamje që shfaqen me këtë rend, statuja e dantonit të stacioni Odeon, ku vazhdimisht hyn e dalin njërës në nëntokën e metros, kafeneja e frekuentuar nga sartri po në këtë bulevardë. Nuk përmendet emri i lokalit, por fjala është për kafenen Flora ose Les Deut Magots, ku Sartri dhe Simon dë bovuar ishin mësafir të shpesh dhe një qesëm që rjedh aty pran. Dantoni personifikon politikanin që ndëron të pres koka njerëzish në gjotin nga e cila pësoj edhe vet, Sartri, filozofin dhe intelektualin që mbi gjdo gjë vë idet dhe prestigjin e ti intelektual, kurse qesëma, jetën e gjallë. Kësaj logike i nënshtrohet edhe kompozicioni i vjershës që sajohet nga tri një sistrofike 4-3-3. Figurën e Dantonit pojti e karakterizon me fjallet prozaike, inëzir i engtur shpirt demon me bulqilt e mbushur plot për ta përmbyllur tiradën me një denoncim klasik të këti politikani kontravers që ishte avokat me profesion. Krekoset aty Dantoni, por a i asot se di që historia në zori që avokati indritur të kanglezet për flori patshitur. Frantës revolucion dhe shpirt në ti. Nga Dantoni poeti kalon të kësartri për të evokuar në tri strofat vijues e bëmat e ti si shkrimtar, filozof e intelektual. Përmendet tituli i veprës kryesore filozofike të sartrit letre et leneand, qenia dhe hici dhe refuzimi i qmimit Nobel nga ana e ti si akt rebelimi intelektual. Sa për shkak të rimës, po aq edhe në shenjë revolte ndaj konformizmit, po e ti përdor fjalet, për mori dhe shuruar që nuk i shkojnë shumë poezis së ti në përgjithsi skofjare të kundërt me poezin avangarde. Edhe në një mjedis si a i bulevardit sen shermen, ku ka aq shumë gjira për të parë, po e ti ti bëm për shtypje një detaj në dukje i parëndësishëm, por kuptim plot, curili ju i që rjetë pahetueshëm aty pran. Prandaj, fton ledzuesin të lërë dantonin. 12. Gjorges Pompidou, 1911-1974, presidenti Frances në vitet 1969-1974, njët, ndër të tjera edhe si autori një antologie të poezis frënge, antologie de la posje franchise, hachete, Paris 1961. Esartrin dhe të hedhë sytë të këqesma, kupin ujë njerëzit dhe pëllumba. Një muri vjetër, një kishës dhe dy cirka uji që rjedhin pareshtur si nga një bot tjetër, mjaftojnë për të sugjeruar idenë se politika, karriera, fama e pasuria dhe mbase edhe arti e filozofia janë hiqë për para rjedhe së uji, që është simbol i jetës. Në atë mur të vjetër përshtetur në një kishë ku rëmet i rrugës si kur sëndijet më haroj shpirt të gjitha nuk javlen asë gjo shpirt me pëllumbat shko aty të pishë. Poezia Bulevardi Saint Germain është përsjatje për politikën, historin, filozofin, artin, jetën. E njashme me të është poezia në muret e metros, veç se këtu poeti njësit nga një fakt konkret, afishimi i vargjeve të poetve anonim në muret e metros parisiene. Udhëtarët i ledzojnë në heshti ato vargje që flasin për gjëra jo të zakonqme. Vjersha ka tone elegjake dhe inja një përshpirtje për poetin e malkuar që jeton me vojtjen e bekuar. Fjallet, kryqë, ikon dhe rekujem janë në funksion të kryimit të kësaj atmosfere. 
në poezim place de la consorte poeti nuk flet për historin e bujshme të sheshit me këtë emër, që në Shqip do të mund të quanim sheshi i pajtimit, por apostrofon obeliskun ma dhështor që ngrijet në qender të ti. Animizimi i pirgut të ardhur nga brigjet e nilit që duket i fjetur gjatë ditës dhe zgjohet kur vjen nata dhe metaforat e tipit, kur në palme bërgur, i apin tonin kësaj poezie dhe shprejin qëndrimin e poetit nda historis. Vjersha përmbyll se e ciklit që ka si titul një varg të vionit, vargu në famshëm majs au sond les neges dhe antan, është një shëtitje poetike në për Paris. E shkruar me vargje të rimuara, të strukturuara në strofa 4 si pas skemës abab, kjo poezi që është me gjata e ciklit, gjithsej 37 strofa, hapet me imajin e fluturimit të një aeroplani që ndan më dy shqielin e Parisit. Braz e bardh e një avioni e ndan qielin mes për mes o syt e mi qfar po shikoni zemrën time në dy pies. Apostrofimi i syve dhe i zemrës që në strofën e par, sugjeron aktin e të parit dhe të përjetuarit të Parisit, jo vetëm si një qytet i madhe me bukurit e rala, por edhe si djeti kulturës, artit dhe poezis. Balzaku, një nga kronistët më të mëdhejn të shëqëris franceze të kohës, thot se Parisi është qyteti më zbavitës dhe më filozofik në bot, 13 poeti shqiptar Mihal Hanjari në poezit e ti kushtuar këti qyteti. Më ton të kap të dyja këto për masa, por si poet me prirje refleksive, anon nga e dyta, ana filozofike e Parisit. Fluturimin e ti mbi qytetin bus senës, a je filon nga një pik konkrete, nga streja e kafenes me emrin e aktores e një orë franceze të viteve 2030, Sara Bernard, pringa, në një dit me shi, niset në pushtimin e ti. Në kafe Sara Bernard rinën stre të këbje shi. A sena shpje në pond des arts. Poet e vdekur një nga një. Poetet gjithë e poet, gjemi i kim mjegull në për lumë zot poetet një nga një vinë të liten në gjithë e këmë. Shtektimi i poetit vazhdojnë në këtë frymë. Strofa 4 dhe vargu i rimuar i përgjigjen synimit që i ka parashtruar a i vetes, të këndoj për urat, rrugët, sheshet, bulevardet, monumentet dhe kejet e Parisit, por akoma më shumë për ata që u japin frymë dhe kuptim atyre. Artistet dhe poetet Takimi me bardet e poezis franceze, klasike dhe moderne, Apolinerin, Dionin, Rembon, Vërlenin, Desnosin, Lotramonin, Aragonin, Eluarin, St. John Persin, me piktorët genial Picasso e Modigliani dhe këngëtarët populor Jacques Brel, Gilbert Beko e Pierre Boulez, paracesin shtresën kryesore të këti koktei poetik. Ata janë ura që lidh tokën dhe qielin, kohën dhe hapsiren, realitetin dhe ëndrën. Poeti dialogon me ta, evokon detaje nga jeta e tyre, përmen tituj veprash dhe citon vargje, shtron pyetje e bënd vlerësime, kryon rima të bukura e interesante, tërheq paralele befasuese. Mbi një ur ëndëroj As jatë shues brel e as becaut unë me gujlaumin ku vendoj si mbi urën mirabo. Ashtu vetëm për mbi ur flok thinja në për erë. 13 kjë mendimi Balzakut haset të novela e ti e një orë Sarazini e përkëthyr edhe në gjuën Shqipe. Ah Gujlaumi s'kthejet kur si dë borë që ranë një herë. Subjekti lirik identifikohet plotësisht me pojtët e vdekur, kurse teksti i vjeshës injan një rjetin dër tekstor të thurur me mjeshtri. Në tekstin Shqip pojti fut fraza, shpreje dhe emërtime frëngjisht, kurse emrat e pojtve dhe tituit e veprave të tyre i shkruan në original, duke përftuar kështu atmosferën autentike të mjedisit dhe njërimin gjusor e stilistik të vargull. Nuk mungojnë as aluzionet për degradimin e vlerave në shëqërin e sotme të qytetërimit teknik. Kështu, lullet që rritën në gjam janë pa erë, trënda filat e sa adjut zgjendën dotë, Lullet e hidurat të bodlerit lupin lë mosh në metro ose mbytën në smog, pikturat në zinë, kryuesi genial i një stinë në ferë, Arthur Rembo. Mund të shesë qelsa në rrugën rivoli, ndërsa në ferë veturash ullërin mija demon me një zë. Për titull të vjershës poeti ka zjedur vargun e një orë të vionit, majs au sond les neges dhe antan, të cilin vetë hanjari e përkthen në Shqip, por ku janë dëborët që ranë një herë? Koha rjedh si lumi që kalon për mes qytetit, sena legendare, ndërsa shpirtin e poetit e kaplon pikëlimi. Kalu është mëria e jetës dhe fundi i saj i pashmangshëm, vdekja, është flajt motivi i kësaj poezie të hanqarit, që hapet me kujtimin e poetve të vdekur dhe mbyllet me vargun që na përkujton ikjen nga kjo bot, dit lindje e tokës që do lëm pas. 
Vargu iniciali vjeshës mbi poetet e vdejkur që vim një nga një haset edhe të poezia në parkun Montsoris, kushiu që bie pa pushim, një element tjetër i përbashkët i të dyja vjeshave, krahas në djenjës së trishtimit dhe melankolis, zgjon edhe asociacionin e përtëritjes së natyres. Dhe shiu i prilit bie. Me mërmërim të mejkur ja po vim si hije gjithë poet e vdejkur. Fest Levis se A Movable Feast e pat quajtur Hemingway i Parisin në librin e ti me të njetin titull, ku evokon të kujtimet e qëndrimit të ti në këtë qytet në vitet 1921. 1923 se Parisi është qytet ideal për shkrimtare. Për Parisin është shkruar më shumë se për cilindo qytet tjetër në bot dhe është shkruar në mënyra nga më të ndryshme. Mihal Hanqari paracet Parisin e vet, ashtu si që she a i me syt e ti me simbolet, dritat dhe hiet e ti. Parisi i Hanqarit nuk është Parisi i Balzakut, i Hygojt, i Prustit, i Hemingojt, i Remarkut, i Preverit apo edhe i Kadares për të përmendur vetëm disa nga korifejnt e ti. Parisi i Hanqarit është para se gjithash qyteti artit dhe i kulturës, i poezis, i muzikës, i pikturës, por edhe i idealeve të mëdha shoqërore dhe në radhë të par i idealit të liris. Parisi i Hanqarit është para se gjithash Parisi i poetve Bodler, Rembo, Verlen, Apoliner, Aragon, e lyare të tjerë, disa prej të cilëve a i edhe i përktheu në gjuën Shqipe dhe akoma më shumë i poetit të parë modern. Si që është quajtur Franso Avioni, të jetë problematik si njeri, por genial si poet i njohër si domos për baladat e ti. Vionit apo Vilonit, poeti i referohet nëse paku dy poesi. Mais au sont le neiges d'antan dhe variacion nga një te me vilonit, që mund të thuet se edhe janë variacionet të njëra tjetrës. Shpreja, ku janë frëngjisht, au sont në përmjet se cilës përftohet ideja e ikjes në paktim të kohës, ja jeptonin edhe njërës edhe tjetrës. Poezit e Parisit, Hanqari i shkroj gjatë qëndrimit të ti në këtë qytet në vitet 1994-1995, pra vetëm 4-5 vjetë para se të largoj edhe vetë për gjithmon nga kjo bolë. Kënga për Kosovën Kriimi i fundit poetik i Mihal Hajarit është poezia e legji për Kosovën. Kjo poezi lindi në kohën e eksodit të shqiptarve të Kosovës në Shqipëri e Gjetkë, Mars, qërshor 1999, disa prej të cilve poeti i strehoj në shtëpin e ti në Tiran. Vjerë shamban në fund shënimin, Tiran, pril 1999, që do të thotë se ajo është shkruar rrët 2 muaj para se poeti të ikte nga kjo bol. Hanqari i vdiq më tre qërshor 1999. Fryma dhe përmbajtja e kësaj vjeshe, me të cilën mbyllet vëlimi se syte mi kështu e shojnë botën, para lajmërojt qysh në titull, e legji për Kosovën. E, e legjia, sësht tjetër, pos vajtim, këngë kum bizotëron ndjenja e dhe embjes dhe e pikëlimi. Mirë po, edhe pse në kryet të vjeshës në fjalë qëndron fjala e legji, ajo i njanë më shumë një lutje e të poetit drejtuar zotit për shpëtimin e Kosovës nga tragedia e madhe që i shkaktuan asaj pushtuesit serbë që pojti refuzon të bëj vend në vargje, vetë se tërthorazi dhe vetëm në strofën e dytë, ku përmenden zërat e qmendur, tamtamet, klithmat e mara, që zgjojnë asociacionin e dhunës dhe të propagandës. Koha kur u shkruan këto vargje, ishte ko e lutis së madhe për shpëtimin e Kosovës dhe njerëzve të sajtë të derdur në përbol. Dashuria dhe dhimbja e pojtit për këta njerëz është e madhe, ndërsa optimizmi i ti për fatin e tyre i përmbajtur gjë që shprejet me përdorimin e shpesh, nëse cilën strof të lidhëzës nëse që përdoret rëndon në fjalit kushtore. E legjia e hanqarit për Kosovën, më shumë se e legji është psalm alitani që filon e mbaron me fjallën zot e cila në tekstin për i gjithse njëzet vargjesht të kësaj poezie përdoret plot nëndë herë. Zot nëse njerëzit zdim të shojnë sot dhe nesër as kush zdo të ketë më sy. Shpëto o zot vetëm sy të fëmive të Kosovës, zot shpëto ata sy të kaltër të peshve blu. Që flenë në shi dhe ndërojnë e njëjt e tu. Të vjetër e gjithashtu edhe përdorimi i dendur i fjales sy në këto vargje, që është jo vetëm fjale e preferuar e poetit, por ka edhe funksion semantik, shprej i den e mos. Mbylli së syve para fatkesis së njerëzve dhe posaqërisht të fëmive të pafajshëm, që pojti i përqas me engjejt dhe peshit blu që janë pesh migrues, njësoj si fëmijet shqiptar të shëndëruar në refugjal. 
ndryshen nga poetët tanë të tjerë që e kanë trajtuar temën e fatit tragjik të Kosovës, përfshirë edhe ka darën terrorin në Kosovë, më shumë se të shkaktarët e saj, vëmëndja e poetit Hanxhari fokusohet të njerëzit e Kosovës të degdisur në përbodhë. Në shie në baltë, kurse në epicender janë vënë, fëmijet, pleqët, gratë dhe përsëri fëmijet, foshnjat dhe nënat e tyre, nuset që krahasohen me yjet e vilna e së mjelmës, figur kozmike me kuptim simbolik, nga ato që hanxhari përdor shpesh në. Poezin e ti, le të kujtojmë poemën Aldebaran e ti. E vetë një fjalë që mbase stonon në këtë vjeshë të shkruar me frumëzim dhe të kompozuar me mjeshtri, është fjala e huaj dhe lysh nga frëngjishtja, dluge, shirën byrë, rebesh i madhë, përmbytje, kiamel. Kjo fjalë, me origin biblike, është futur në këtë rast për të treguar për masat apokaliptike të tragedisë së Kosovës, që ishte tragedi e një popullit të tërë që i kanose i reziku i shfarosjes dhe nëse zdo ketë shenjë nga Delushi ku pirgu do bëhet grop dhe gropa kodër mbil në përrugët e Kosovës 200 qiparisa 2000 qiparisa 200.000 qiparisa dhe 2 milion rape o zol. Dhe a i do të jetë pyli i pari liris në bodh. Bje në sy, si thamë, përdorimi i shpeshti fjales zot në vargjet e kësaj poesie. Kurse zotit njeri ju i drejtojt kur është në kund të hidhërimit dhe kur e humë besimin të njerësit, por jo edhe shpresën që vdes e fundit. Nëse që parisat t'i kujtojnë varet, rapet simbolizojnë qëndresën. Pyli i liris që del në vargum për mbyllës të vjershës e legji për Kosovën, u bërë alitet, ndonë se poeti që e kryoj këtë metafor të madhe e vizionare, nuk arriti të shqite dot me sytë e vetë. Imajji poetik, muzika e fjales Poezia e Mihal Hanxarit është fryt i dhuntis kryuese dhe i kulturës së gjerë letrare, që e karakterizon këtë kryuese të talentuar e erudit, i cili, edhe pse nuk e studioj letërsin në shkollë, të rjetën ja kushtoj asaj. Poezia e ti, për shumë qka originale, është vazhduese e traditës poetike shqiptare, e pjesës më të mirë të saj, gjë që na kujton pik pamjen e Eliotit se, pjesët më të mira dhe më individualet të veprës se një poeti janë ato me të cilat poetet e vdekur, për arësit e ti, e kanë dëshmuar pavdeksin e vedhë. Hanxhari e njëte mirë verbim poetik shqiptar, që nga poeti anonim e gjertë e këpojtët e spikatur komptar, si Derada, Naimi, Fishta, Qajupi, Noli, Azdreni, Lasgushi, Migjeni e ti, emrat e të cilve përmenden shpesh në poezin e ti. Më i afert nga të gjithë për të është Lasgushi, me të cilin e katë për bashkët, për pos dashuris për adheun, gjuën shqipe dhe natyren shqiptare, edhe trajtimin e motiveve të përhershme poetike si dashuria, përjetsia, vizionet kosmike. Simbolika që derivon nga kjo sferë dhe mbi të gjitha muzikën e vargull. Poezia e Mihal Hanxarit është fryt i komunikimit me traditën poetike shqiptare, të cilën a i e njëte mirë dhe e qmon të lartë, por edhe me traditën e poezis evropiane e botërore dhe sidomos të poezis moderne franceze nga bodleri e deri në ditët e sotme. Si kurse edhe Kadareja, Agoli, Arapi, Blaci, Spahiu e të tjerë, Mihal Hanxari ishte jo vetëm poet, por edhe për këthyës i poezis. A i përkëtheu, po ashtu në heshtje dhe pa e bërë publike as punën e ti si përkëthyës, poezi të poetve francez, Baudelaire, Hugo, Verlen, Rembo, Malarme, Eluar, Renjer, Vion, Supervjel të tjerë, sonetet e Shakespeare-it, Gitanjalin e Tagores, veprën me të cilën Bardi Indian Mori Qmi, Min Nobel, një liber me poezi të Michelangelos, të cilin e shëqëroj me një eset të gjatë, model i eses së vërtet, qfar mund të hasen rral në letërsin Shqipe e ti. Në vargjet e ti, si kurse edhe në tregimet e librit na ishte një herë defilojnë emrat e shumë poetve, filozofve, shkrimtarve dhe intelektualve të kulturës përëndimore, por edhe asaj lindore, ka citate nga Biblia dhe Kurani. Vargje nga cikli i kreshnikve, lumë për ty o i lumi zot, shumë poshëndrit një ideal e pak ponëze dhe qpe merë frima rapin e judbinës, të cilat shëqërohen me komende. Ndërkallet kënga e këngëve e mbretit Salomon dhe tregimi i psikes dhe erosit i mitologjis së lashtë. Greke, kurse për vargun e deradës, uzgjua e nga zëllyrë që uzgjua, thuet se është në base vargun me i bukur i poezisë son 4 mbëdhjet. Ndërko, që nuk ka asë një referencë për poezinë e sotme, ndaj së cilës duket kishtë rezerva të mëdha. Mihal Hanxhari i takon kategorisë së poetve të ditur, poeta doptus. Ishte njeri me kultur të gjerë letrare, estetike, filozofike. Duket se ka pasur një ori të gjera edhe nga astronomia, botanika, zoologia. Përveç që shkruan të vargje dhe 14 shqiftë regimin varimi të libri na ishte njëherë, fështatë dhjetë të shtatë. 
pros në heshtje të plot merej edhe me përkthime dhe pikturonte. E njëte mirë muzikën si atë populore ashtu edhe atë klasike. Ishte në shërbim të dijes dhe kulturës. Ata që e kanë njohër dëshmojnë se me punën e ti si drejtori i bibliotekës shkencore të Universitetit të Tiranës në kryet e se cilës qëndroj plot 15 vjet derisa e transferuan si të papërshtatshëm në një vend krejt të parëndësishëm. Sportelist në bibliotekën e njërit prej fakulteteve, a i bëri shërbime të qmueshme kulturës komptare, 15 i pasuroj fondet e saj me libra e revista, buri kontakt me shumë biblioteka të botës dhe personalitetet të shuarat të kulturës, e shëndëroj zyren e ti në një. Klub të elitës intelektualet të tiranës Një dëshmi të shkruar për këtë mision të Mihalit, ka lën edhe shkrimtari Mitrush Kuteli. Mihal Hanjari i ka të gjitha që duen për të qenë një shkrimtari vërtet, ndjeshmërin, prirjen për filozofim, fantazim, kulturen në nëmbizon Donika Omari në parathënjen e libri të ti me tregime na ishte njëherë 16. Poezia e ti, edhe pse nuk është në asë një rast didaktike, ofron një informacion të gjerë artistik e madje, her her, edhe shkencor, ajo është poezi e një eruditi prej së cilës njëriu mund të mësoj mjaft gjera që si ka ditur për artin. Natyren e ti, ndërsa në prozën e ti mund të ledzojt një nga vlerësimet më të bukura e më originale, që janë shqiptuar ndonjëherë për letërsin populore. Të tregimi me titull Liqeni B, që është proza më e gjatë e ti, personajji narator, pasi citon vargu në një kënge populore shqiptare të dashuris, pash një atë sy, që ma qil e ma mbyll, po si hana në përpyll. Bën këtë koment për poetin anonim shqiptar dhe perlat që ka kryuar a i, sa e sa her kam menduar për atë poet që i ka kënduar këto vargje, për gjithë ata poet anonim që kanë kënduar gjërat më të bukura të gjuësime, dhe janë pa dyshim nga më të bukura që kanë kënduar poetët e. Gjithë korave të të gjithë botës dhe s'kan një emër dhe as kanë kënduar për t'i shqitur in gjithë e tyre, as i kanë paracitur në për komisione për t'i gjykuar, kjo s'bën, as kanë marë por osi të këndojnë që të marin një nishan, një titull. Një qmim, as kanë menduar të bëhen të pasur me këngët e shpirtit të tyre, as kanë menduar t'i përkthejnë në të tjera gjuh që të bëhen të dëgjuar dhe ashtu të marin të tjera nishane, dhe të bëhen jetë zotërinsh, as gjën nga këto. Vetëm kanë kënduar si u ka. Thënë shpirti, ashtu si janë dejur nga bukuria, ajo dorë e përëndis, nga bukuria e asaj që kanë dashur, dhe nga dashuria për bukurin e vendit që kanë parë që në fëmiri. Një profili tjil poeti që shkruan ashtu si i dikton shpirti dhe pa kur farë kompleksi e prapavije, pos dëshirës për të qenë në shërbim të bukuris dhe i dejur prej saj, është vetë hanë gjari. A i nuk këndoj për nishane, për të bërë i famëshëm, e asë.